cristiano para todos Cuando digo todos me refiero también a las damas en el nombre de Jesús Segundo libro de los reyes Saludamos también muy especialmente al ministro Amén. Jenner Puentes, junto con su esposa, nuestra hermana Fabiola. Amén. Instrumentos del Señor, hermanos. Usados grandemente para bendecir a esta iglesia y bendecir al mundo, como acabamos de escuchar. Amén. Agradezco de manera muy especial la confianza que están depositando en mí. Espero con la ayuda del Señor, nunca decepcionarlos. Capítulo 5, estamos, un saludo muy especial también para el ministro Anthony Puentes. Amén. Hemos estado también en la congregación donde el Señor lo ha puesto a cargo y ha sido una bendición poderosa. Amén. Dice así el versículo 1. Hermanos, el versículo 1 dice así Naamán, general del ejército del rey de Siria Era varón grande delante de su señor Y lo tenía en alta estima Porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria Era este hombre valeroso en extremo Pero leproso Este mensaje lleva por título la criada de Naamán Amén Siga el versículo 2 hermano Para que se le grabe ¿Cómo dice? Esta dijo a su señora Si rogase mi señora al profeta que está en Samaria él lo sanaría de su lepra Amén Dígale al que está ahí a su lado Gracias a Dios porque la criada habló Dígale al que está a su lado Dígale al que está detrás suyo Gracias a Dios porque la criada habló Amén Tomen asiento por favor Antes de entrar en, en materia, quiero informarles que, hermanos, hemos traído esta tarjetica, una tarjeta del tamaño de un ID, de una licencia de conducción. Dentro de esta tarjeta se esconde una USB, aquí donde está mi foto, me hace suave, ahí está. Esa USB contiene mi testimonio de donde Dios me sacó de las calles de la ciudad de Bogotá, en Colombia y la manera como Dios me transformó, está en película, está en video para evangelizar y hay material para ganar almas, para capacitación y los que desean ganar a su familia y servirle a Dios los interesados se acercan a este servidor, estaré pues por afuera y el Señor les bendiga de una manera grande y poderosa. Amén. Tenemos en esta oportunidad nuestro primer tema de cuatro. Esperamos que no se los pierdan, porque hermano, amén, es decir, no siempre hay la bendición, ¿cierto?, de poder participar de un pan que viene de lejos, no que no haya aquí un buen chet, aquí ustedes tienen y tienen también una dama excelente, che, excelentes en la palabra de Dios, estamos y hermanos dice el texto que como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Amén, amén, ¿Qué dicen ustedes hermano Y vamos a recibir unos poderosos mensajes de la palabra del Señor El que viene a continuación, estoy seguro que va a ser mejor que este 
y el de las 3 de la tarde, hermano, no se lo pierda porque va a estar más poderoso. Yo estoy seguro que aquí van a suceder cosas maravillosas. Y como acabamos de escuchar, luego nos vamos para afuera porque vamos a sacudirle el infierno a Satanás y vamos a arrebatarle almas para la gloria de Dios. ¿Cuánto lo creen aquí en esta tarde? Si lo cree, súbale el volumen a ese aplauso, hermano. Eso está muy suave. Amén. A su nombre, gloria. A toda nuestra maravillosa audiencia, bienvenidos. Amén. ¿Cuánto les dan la bienvenida, hermanos? Amén. Y les esperamos, o yo. Eh, no piense que venir aquí es contagiarse, aunque tiene mucha razón. Si viene, se contagia. Porque aquí todo el que viene se contagia, pero de Jesús. ¿Cuántos lo creen que se contagian de Jesús, de su presencia? A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Yo digo que Jesús es glorioso aquí en esta mañana. Él es poderoso, Él es digno de gloria. Y es grande en misericordia. Existen muchas formas para llegar aquí a Manhattan, pero específicamente a la iglesia. Muchos en el mundo quieren conocer Manhattan y entonces van a los lugares ya conocidos, para muchos desconocidos, para otros y algunos creen haber ya tocado el cielo, con venir a, a conocer aquí ciertas esculturas, ciertos sitios, pero todo el que llega a Manhattan y no pasa por esta iglesia, realmente perdió el tiempo, porque este lugar es un pedazo de cielo, es un pedazo de tierra donde se adora y se glorifica al que vive. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no, hermano? Es tierra de paz. Digamos gloria a Jesús, digamos gloria a Jesús. Hay muchas alternativas para llegar en tren, en bus, en cicla, en moto, carro particular. Se puede llegar también caminando, si es posible. Hay hasta en helicóptero se puede aterrizar, pero para ir al cielo solo hay una alternativa. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Cuántos creen que Jesucristo es la única alternativa para llegar al cielo? ¿Alguien lo puede creer en esta mañana? ¿Alguien lo puede creer en esta mañana? ¿Alguien puede creer que Jesucristo es la única puerta de salvación? Amén. Es ahí donde deseo, hermanos, con la bendición, la ayuda del Espíritu Santo, sin la cual nada podemos hacer. Y tiene que ver con un personaje, el cual llegó a convertirse en el hombre más importante del planeta en aquel entonces, del imperio de Siria, llamado como Naamán. Hablar de Naamán tendría que tomarme mucho tiempo porque no estamos hablando de cualquier ser humano. Pero quiero referirme a él, al menos minimizar tres características que menciona el escritor del capítulo 5 para referirse a este hombre, inclusive que Jesús en el Nuevo Testamento hizo mención de él. La primera, era grande delante de su Señor. La segunda, gozaba de alta estima. Y la tercera, era valeroso, pero en extremo. 
Es decir que si detallamos, si puntualizamos, si lo vemos desde diferentes esquinas, estamos hablando de un hombre que es un general del ejército, del rey de Siria, la mano derecha por así decirlo, el hombre de confianza, el cual por donde se detalle, este hombre goza de grandezas, es grande delante de su Señor. ¿Sí? Pudo haber sido también físicamente grande, pero está hablando de su poderío, pues era un hombre poderoso militarmente y era un hombre poderoso, oigan bien, económicamente, y era un hombre poderoso por donde uno lo observe. Este hombre gozaba de una estima demasiadamente grande, extrema y era valeroso, como dice el texto, en extremo. Estamos hablando pues de un hombre o de un superhombre. Como todas las estrellas, como todos los famosos, como todos los seres humanos, Tenía su pero Inclusive Quiero decirles que hasta Jesús En su humanidad Tuvo su pero Porque el escritor dice Pero sin pecado Alabanzas al Rey de la Gloria ¿Cuántos dan alabanzas a Jesús? ¿Cuántos creen que es sin pecado Aquí el Señor? Amén Oiga yo siento aquí la presencia de Jesús el pero de Naamán era un pero grandísimo Porque hay peros menores y hay peros mayores Este era también como sus características, grande La Biblia dice, que, pero leproso Estamos hablando del de cáncer de la época Hablar de la lepra era hablar de un monstruo incurable, incapaz de quitárselo de encima. Estamos hablando de un hombre que por fuera se veía bien, quizás amable, quizás un hombre talentoso. Un hombre que proyectaba una imagen muy agradable quizás. Pero nadie se imaginaba el calvario o el martirio mejor que vivía este hombre internamente cargando sobre su cuerpo. Una enfermedad que por donde quisiera buscar remedio no lo había. ¿Cuántas veces Naamán de puertas para afuera para tratar de ocultar su problema vivió relacionándose con las personas sabiendo que hasta cierto punto podía porque después esa enfermedad lo alejaría, ¿cierto? por el contagio ¿Cuántas veces Naamán tuvo que haber llorado de puertas para adentro? ¿Cuántas veces su esposa no lo vio en un estado crítico, en depresión, afligido? Y no es por demás. ¿Qué no haría Naamán para tratar de quitarse ese monstruo de encima llamada lepra? Este hombre... ¿A dónde no iría? ¿Cuánto dinero no invertiría en tratamientos? En una cosa Porque normalmente cuando alguien está con una enfermedad terminal Lo que le digan, lo que le recomienden No lo piensa dos veces Lo hace Porque sabe que ya perdió toda esperanza y lo único que le queda es lo que por ahí de pronto alguien le diga. ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? 
Amén, 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 amén A su nombre gloria A su nombre gloria Este hombre Tenía Todo a su favor Para conseguir un remedio Para conseguir una ayuda Para ir a donde quisiera Pues el imperio estaba A sus pies Para lo que necesitara pero ni aún con todo su dinero, ni aún con todo ese imperio que lo tenía a su favor, ni aún con todas sus características que lo hicieron grande, podía librarse de esa lepra. Podríamos estar hablando de un hombre que sus esfuerzos fueron mínimos para alcanzar el resultado ya explicado. Pero en una ocasión el imperio tomó posesión de la tierra de los hebreos Y entre esas Naamán seleccionó a una mujer increíblemente Desconocía quién era y la tomó como criada Para que trabajara en su casa en los oficios domésticos esta mujer tal vez vio a su amo llorando, desesperado, producía dolor. Quizás esta mujer y estoy seguro, ¿cuántas veces no le lavaría su ropa impregnada del pus que soltaba esa lepra? Amén. Esta criada... Tal vez por temor a Dios o más bien por temor a este hombre De que no le hicieran nada, ningún daño más Se pudo haber quedado callada Esta mujer conocía a un Dios muy grande, muy extraordinario Amén, amén, ¿Qué dicen ustedes ¿Cuántos conocen a Dios aquí en esta hora? ¿Cuántos conocen al Rey de la Gloria? A su nombre gloria, a su nombre gloria, digamos gloria a Jesús, digamos gloria a Jesús, digamos gloria a Jesús. Esta mujer pudo en algún momento ver ese cuadro, ¿cierto? Y ser insensible frente a la situación, tal vez ella se pudo haber alegrado porque su amo muy seguramente la trataría no muy bien. Pero estando esta mujer lejos de su tierra, lejos de su familia, donde nadie la podía ver, lejos de sus relaciones sociales, de su entorno, pudo haberse descarriado, pudo haber hecho con su vida quizás, Muchas cosas Pero esta mujer Lejos de su tierra Lejos de su familia Sin embargo conservó sus principios Dentro de la casa Amén, amén, amén de este hombre Alabanzas a Jesús Y esta mujer tenía un mensaje Muy grande, muy poderoso ¿Cuántas veces esta mujer diría Oiga si este hombre pudiera Clamar al Dios que yo tengo Amén, amén, si pudiera ir donde el profeta, que ese profeta ora por él y ya le arregla ese problema Amén, 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 ella pudo haberse quedado callada y muy seguramente el capítulo 5 de este segundo libro No se hubiera escrito con base al milagro que sucedería El capítulo 5 del segundo libro de Reyes que hemos tomado como base existe Gracias a una mujer que habló Amén, amén, amén Y habló a tiempo Rompió con su esquema Rompió con el miedo Rompió con el temor Dejó de guardar silencio Y esta mujer impulsada Amén Por un sentir Abrió su boca Y evangelizó primero A la esposa de Naamán porque le contó fue a la mujer Pues oigan bien Esta mujer no le contó a, Directamente a Naamán Porque la persona más cercana 
era la esposa con la cual tenía el contacto Le contó que había un hombre llamado Eliseo Y que allá en Samaria había un Dios todopoderoso Que podía librar, que podía salvar, que podía restaurar la salud de Nama Ese aplauso para Jesucristo en esta hora A su nombre Gloria a su nombre gloria, digamos gloria a Jesús, digamos gloria a Jesús, digamos gloria a Jesús, aleluya. Y lo más tremendo es que sabe quién evangelizó a Naamán, no fue la criada, fue la esposa de él, fue la que le llevó el mensaje. Porque oigan bien, los que mejor evangelizan son nuestros visitantes. Son nuestros invitados Pasan meses, pasan años Y los hermanos ni siquiera abren su boca En el trabajo ni en ninguna parte Pero llegan a la casa A hablar de lo tarde que lo soltó el pastor Mire la hora que llegamos No son considerados Mañana había que trabajar Mientras que el visitante, el amigo Se va para la casa Y le preguntan ¿De dónde viene? Fui a la iglesia en Manhattan, ahí en el segundo piso, ahí casi llegando a la esquina. ¿Y qué tal? ¡Qué predicación la de ese pastor! ¡Qué mensaje! Tenemos que ir a la iglesia, ¿sí o no, hermanos? ¿Cuánto lo creen aquí en el nombre de Jesús? ¿Cuánto lo creen aquí en el nombre de Jesús? A ver, súbale, súbale, hermano, el volumen. Ahí esa alabanza, hermano. Amén, amén. Póngale tonalidad. Aquí está el Rey de Gloria en esta hora. Aquí está el Rey de Gloria en esta hora. Aquí está el Rey de Gloria en esta hora. Aleluya. Yo siento aquí la presencia de Jesús. ¿Cuántos sienten la presencia de Jesús? A ver, alguien que sienta la presencia de Jesús, que levante sus manos. Aleluya, aleluya, aleluya. Aquí hay gloria. Aquí hay presencia de Jesús. La mujer se lo contó a Naamán y Naamán no le quedó más esperanza. Pudo haberle dicho a, a su esposa, yo que voy a ir a esa tierra si acabamos de venir de allá. Hicimos qué tremendos daños. Es más, los tomamos cautivos. Vea, esta mujer viene cautiva de allá. Pero mi hijo, toca que vaya porque es la única alternativa que le queda. No hay más soluciones ¿Y qué dice la criada? Pues la criada dice que allá hay un profeta llamado Eliseo Amén, 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 amén Miren ustedes que esa mujer Amaba a Dios Y es un mandamiento que el Señor nos ha dado Amaba a Dios Ella tenía temor de Dios y pudo haberse quedado callada como muchos Que aman a Dios Pero no evangelizan Aman la iglesia Aman a su pastor A su familia Amén Son muy, oigan bien, correctos Son hombres comprometidos Amén Con la obra del Señor Tienen sentido de pertenencia quizás Donde están asistiendo pero no hablan de Cristo, no hablan de Dios, no evangelizan, amén, amén. Pero quiero decirles en esta mañana, en el nombre de Jesús, que esta mujer rompió con el silencio, esta mujer se salió de su sitio de confort, esta mujer rompió con el cascarón, porque dijo, Voy a salvarle la vida a mi amo No importa que sea cruel conmigo No importa que sea injusto conmigo No importa lo que le haya hecho a mi tierra A mi familia Amén, amén Yo quiero presentarle a un Dios maravilloso Que puede salvar su vida Y puede salvar su cuerpo Alabanzas al Rey de la Gloria ¿Cuántos dan, cuántos dan alabanzas al Rey de la Gloria? Aleluya, aleluya, amén, amén, amén Mire mis hermanos Dios siempre tiene propósitos Y nada es una casualidad 
en el Señor Aún las cosas mínimas que uno a veces piensa Tienen sentido para Dios La vida de uno está en las manos del Señor Amén, amén Cuando nosotros decidimos entregarle la vida al Señor La rendimos completamente a Él Por eso la llegada de la criada de Naamán No fue el resultado de una improvisación ella pudo haber dicho Señor qué injusticia la que cometieron conmigo Señor por qué permitió que yo llegase aquí Quiero decirles que el Señor ya tenía todo organizado Amén, amén, sabía el Señor que ese Naamán sería uno de los primeros gentiles que se convertiría al Señor de gloria porque al final cuando el Señor lo sanó porque no fueron las aguas del río el Jordán lo que lo limpiaron como la canción dice amén las aguas del río del Jordán limpiaron la lepra no fueron las aguas fue la obediencia a la palabra del profeta de Naamán eh, perdón del profeta Eliseo ¿Qué dicen ustedes sí o no hermanos cuántos creen que fue la obediencia a la palabra de Naamán de Eliseo perdón Dale ese aplauso a Jesús aquí porque el Señor está aquí con nosotros a su nombre gloria a su nombre gloria a su nombre gloria a su nombre gloria a su nombre sea la gloria mi hermano quiero decirle que su estadía ahí donde trabaja donde vive donde está no es un golpe de suerte no es porque me tocó llegar aquí porque no encontré más es que Dios le cerró todas las puertas y le dijo aquí lo necesito porque aquí se va a levantar una familia para el Señor de la gloria aquí tu jefe, amén, amén, aquí el que vive contigo, tu familiar va a conocer a este Cristo que ha conocido amén, amén, va a experimentar la presencia de Dios y el perdón de sus pecados y la salvación que tú has experimentado ¿Qué dice la iglesia en esta hora ¿Qué dice la iglesia en esta hora aún el dolor, aún lo que de pronto crees que haya sido una injusticia lo que te han cobrado todo eso en Dios tiene un propósito porque Dios quiere hacer algo ahí En vez de estar criticando, en vez de estar inconforme Más bien arrodíllate como la criada de Naamán Y hable al Señor ahí donde te encuentras A los que están alrededor Porque tú no sabes si alguien ahí como Naamán Está cargando con una lepra impresionante Y no ha podido quitársela de encima Como es el pecado en esta hora A su nombre sea la gloria 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 Aleluya, aleluya Digamos gloria a Jesús Digamos gloria a Jesús Naamán tomó la dirección correcta, tal cual, oigan bien, Naamán tomó la dirección correcta y oigan bien, llegó a la puerta de la casa de Eliseo y llegó con unos presentes, llegó con, oigan bien, llegó con 20 lingotes, con 6 mil piezas de oro, seis mil piezas de oro y llegó con diez lingotes de plata, amén, creo que dice el texto ahí que este hombre preparó para llevárselo a quién, a, a quién, a Eliseo, dice que, que llevó diez talentos, amén, Diez talentos de plata y diez mudas de vestidos y seis mil piezas de oro. Con esa fortuna, Eliseo, hermano, ¿quién no lo atiende, hermano? Eliseo pudo haber mirado por el ojo de pescado, uy, es el hombre más importante y que traerá este hombre, no. ¿Cierto? Normalmente cuando alguien va de visita, lo mínimo que debe llevar es un presente. ¿Sí o no? No se aparezca con las manos vacías. Algún presente lleve. Así sea unas galletas. 
si está bien o no, hermano. Bueno, creo que, creo que me metí en algo que no debiera de meterme por aquí, hermano. Pero bueno, de alguna manera el mensaje llega, ¿sí o no, hermano? Alabanzas al Rey de la Gloria. Alabanzas al Rey de la Gloria. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Jesús. Amén, amén, amén. Quiero decirles para la gloria del Señor en esta hora que, hermano, diez mudas de vestidos. Usted se puede imaginar el tipo de seda de esos vestidos, el tipo de, de ropa que utilizaban a Amán, sino más ahora que vengo en el, en el vuelo, hermanos, miré una revista de un modelo que, hermano, la sola presentación, es decir, el cinturón, la camisa y todo, hermano, como 10 mil dólares, ¿sí? Yo dije, no, a mí que me regalen siquiera el cinturón, hermano. Sí, seguro, mano. Habían unos cordones de un color y de otro. Yo dije, los cordoncitos, al menos un cordoncito de esos que, para meterle a este zapatico, hermano. Sería una bendición. ¿Qué dicen ustedes? Sí o no, hermano. Amén. Pero quiero decirles en el nombre de Jesús que este hombre muy seguramente no fue por allí a un mall a buscar a ver dónde había más barato para llevarle a Eliseo, ¿sí o no? Ni pidió rebaja, ¿en cuánto me lo va a dejar? Porque nuestra cultura es, le doy tanto, pero ¿cómo? Yo no estoy, le toca que pague lo que está ahí, ¿sí o no? No, es que es para un Eliseo allá, amén, amén, porque para buen hermano, buen hermano, buena promoción, ¿sí o no? Porque ahí he pegado las promociones, hermano. Oigan bien. Imagínense que con los talentos de plata, eso era lo que le pagaban prácticamente por el trabajo de 20 años. Amén. Esa era la indemnización. O sea que estamos hablando de 10 talentos de plata, hermano. Estamos hablando de 200 años de trabajo, de 10, de 10, hermano, jornaleros. Se lo lleva allá para regalárselos Imagínense que cuando uno se aparece a una casa Se aparece con un detalle mínimo, ¿sí o no hermano? Usted no trae toda su fortuna para regalarla en agradecimiento, ¿cierto? Usted trae una parte Imagínense apenas lo que trae Seis mil piezas de oro, hermano Imagínense Está catalogado, está completamente comprobado Que Eliseo con toda esa suma, hermano, que le traía ese presentico, podía vivir tres vidas. La primera, tal como ahí le cambiaba la vida a Eliseo, tres empleadas, una que le hiciera la comida, otra que se encargara de los oficios varios y otra que quedara por ahí ambulando para ver qué cosas puedo yo por ahí haciendo para poner la sesión. ¿sí no? Él fácilmente podía pasársela pescando, quizás, Amén, por allá hermano, montado en unos caballos bien finos, amén Le hubiera cambiado la vida a Eliseo, ¿Qué dicen ustedes mis hermanos Está comprobado que eran tres vidas con esa suma eh, Logré hacer el cálculo en una científica, en una calculadora científica Y no dio resultado de acuerdo a cómo están pagando el oro ayer en la mañana, porque ya hoy lo están pagando a otro precio Y ayer en la tarde ya lo pagan a otro precio No dio resultado Quiere decir que con ese cálculo fácilmente Eliseo podía haber vivido una vida De lo que le quedaba, póngale que tenga 40 años Que viviera hasta los 80 Creo que hasta más con ese vivononón que se iba a dar Volvía y nacía y volvía y moría dos vidas Y volvía y nacía y volvía y moría Y le quedaba todavía más Pero quiero decirles que Eliseo Amén Tenía muy bien centrado también su fe Porque él sabía que Dios valía más Que todo ese dinero que le traía Alabanzas al Rey de la Gloria ¿Cuánto dan alabanzas al Rey de la Gloria? Amén, amén, amén Digamos gloria a Dios Tal vez Eliseo diría, oiga me están pagando muy bien esa hora, este nada mal, 
pero no, yo me voy para culto porque hoy es escuela dominical y hoy es un día especial, hoy son cuatro cultos que yo me voy a, sí o no, no voy a cambiar por una tula de esas. Alabanzas al Rey de la Gloria Alabanzas al Rey de la Gloria Oigan bien ¿Sabe quién atendió a Naamán? Desde luego Que si hubiéramos sido nosotros Y es Naamán unos, No, no, espere yo voy Mis hijos, no, no, espere yo voy No, 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 un momentico Yo iré a atender a Naamán Pero Eliseo no se vislumbró Por la llegada del hombre más importante del planeta ¿Sabe qué le mandó? Un criado Imagínese usted lo bravo que se puso Digo, pero yo pensaba que él iba a salir Que iba a invocar el nombre del Señor Que iba a imponer la mano yo no sé dónde Amén Y que yo sanaría de la lepra Oiga, tras de enfermo hermano Ah, y quiere poner condiciones Yo pensaba para mí que Habana y Farfar, ríos de Damasco Que se puede botar desde un trampolín Agua cristalina hasta de espalda me lanzo yo allá, sí o no, pero me manda ahora a bañarme al río el Jordán, hermano, sí o no, hermano, esas aguas allá, hermano, esas aguas bien frías, bien feas, y yo que soy, imagínese, se le olvidó quién soy yo, amén, amén, pero no era la manera de él, era la manera como Dios le estaba diciendo a través de Eliseo, alabanzas al Rey de la Gloria, amén, 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 digamos gloria a Dios. Y cuando él ya se iba a ir porque se fue enojado ¿Sabe quiénes lo alcanzaron? Sus criados y le dijeron Padre mío ¿Qué locura vas a hacer? Le dijo ¿Por qué se puso enojado? Es que se enojó Es que la gente se enoja si no hace uno lo que ellos digan Amén, amén Y quieren comprar el cielo con favores Quieren comprar el cielo con dinero, amén Quieren comprar el cielo con mercados y una cantidad de cosas Amén, haciendo obras de caridad para calmar un poco su conciencia de las fechorías que hacen Amén, pero quiero decirles que los criados lo convencieron Y los criados le dijeron, no, vaya bañese más bien Quítese esa ropa y métase las siete veces que dijo el profeta Porque hay esperanza, hay vida, no ve que hay solución Amén, amén, amén ¿Cuántos creen que este lugar es hermano un río de agua viva para todo el que entra? Entra aquí, se bañe y reciba sanidad. Alabanzas a Jesús. Y fue y se zambulló. Y fue, oiga bien, y fue y obedeció a los criados. Miren lo que hace Dios. ¿Quién evangelizó a Naamán? Una criada. ¿Quién fue la que lo mandó a Samaria? Una criada. ¿Quién lo atendió en Samaria? Un criado. ¿Quiénes lo convencieron para que se, se metiera en el agua? Sus criados A los que él les daba la orden Terminó él obedeciéndole a todos Porque Dios al que se engrandece Lo humilla completamente Y al que se humilla Dios lo pone en alto en esta hora Dios quiere quitarle el orgullo a un amigo Dios quiere quitarle el orgullo Amén Dios quiere quitarle ese orgullo que tiene con la sangre de Jesucristo para limpiarlo A su nombre la gloria ¿Cuántos creen que el Señor está en este lugar? En esta hora Alabanzas al Rey de la gloria Mi hermano 12 años en la drogadicción Como lo muestran las imágenes del video Está todo desde que comencé a los 10 años Aproximadamente Fue mi primera fumada Nunca me imaginé que esa primera fumada me llevaría con el tiempo a perder mi hogar, a perder mi vida. Prácticamente la cocaína, la heroína, el crack, entre otras cosas, me llevarían a matar mi niñez, mi adolescencia y parte de mi juventud. La droga me desfiguró, me degeneró, perdí mis valores. Perdí mis principios y prácticamente el diablo me condecoró con un costal y con una cobija. Estando debajo de un puente, durmiendo, muchas veces en la banca de un parque o varias veces mi madre me levantó 
de un andén llorando, conmovida. Quiero decirles que un día, cuando no había esperanza, cuando cargaba un monstruo llamado lepra, amén, la droga, amén, camuflada en pecado, porque la lepra es el pecado, amén, ese vicio me arrastró. ¿Y qué no hice para tratar de salvar mi vida? Una cosa y otra para tratar de quitarme ese monstruo de encima A dónde no me llevaron mis padres Hacia dónde no fui Cuánto dinero, cuánto tiempo no invirtieron El uno una cosa, el otro otra Hice cinco intentos de suicidio para acabar con mi vida Y así calmar a mi, a mi madre para que no siguiera sufriendo Ni a mi padre, ni a mi familia Pero cuando todo estaba perdido Llegó un hombre Amén, con este mensaje maravilloso como la mujer de Naamán. Alabanzas al Rey de la Gloria, 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 a su nombre la Gloria, digamos Gloria a Jesús. Me habló de Cristo, amén, amén Me acuerdo tanto que me dijo El día que usted pruebe lo que le traigo Ese día usted se volverá un adicto a lo que yo le voy a dar Y yo pensé que traía droga y le dije trae cacaitos Que era la moda, la droga del momento y escaseaba Él me dijo le traigo algo más mejor que los cacaitos Le dije muéstreme, sacó la Biblia y me dijo le traigo a Jesucristo Jesucristo sobre dosis de vida Alabanzas al Rey de la Gloria Ahora soy un adicto a Jesús Ahora Jesús respira por mi sangre, por mis venas Por todo mi ser, por mi alma En esta hora póngase de pie por favor En el nombre de Jesús Ese hombre dejó su familia Ese hombre se metió a un lugar peligroso Vino Pagó por, por sus medios el tiquete de una ciudad a otra Llegó, se enfrentó a mis padres que eran inconversos Los cuales lo desanimaron y le dijeron pierdes la ida A ese quién sabe dónde estará Hacía años que no me veía yo con ellos Pero él no le importó, él dijo no, Dios me lo mostró Yo me voy para donde sea pero voy a llevarle el mensaje Dijo él que en una visión me vio predicando cuando él me dio el mensaje me dijo tú vas a ser un predicador del evangelio Yo cogí esa biblia, agarré esa biblia y la boté completamente Él volvió y la agarró y me dijo tómela porque te va a cambiar la vida ¿Quién se iba a imaginar que dentro de una persona en la calle drogadicta con un costal y una cobija Habría un predicador en esta mañana con nosotros Predique la palabra, hable la palabra Amén, 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 amén A su nombre gloria A su nombre gloria Hable la palabra de Dios Que la palabra de Dios tiene poder Vamos a levantar las manos Vea ese amigo suyo, ese familiar, ese patrón Puede llegar a ser aquí un misionero Puede llegar a ser un hombre Que Dios le cambie el hogar y la familia Dígale al Señor, Señor Yo quiero hablar como la mujer La criada, Dios mío si usted habla muchas cosas pueden pasar, pueden acontecer allá donde se encuentra mi hermano. No se quede callado con el mensaje, el mensaje todos debemos de predicarlo, todos tenemos un compromiso con el Señor de anunciar este evangelio. Padre celestial y Dios todopoderoso, Dios maravilloso. Levante sus manos y dígale Señor yo quiero ser un instrumento en sus manos Yo quiero ser un canal de bendición Dios mío Oh Jesús quiero en este semestre, segundo semestre del año que está comenzando Ganarme por lo menos un alma para la gloria de Dios Señor Jesús yo te ruego Dios mío Me bendigas, me uses, me quites el temor, el miedo para hablar de tu palabra Un aplauso al Señor.